Hello everyone. Welcome to all of you in today's online class. Students, today we are going to study new chapter and that is chapter number 6. The name of the chapter is Factorization of Algebraic Expression. You will have algebraic and algebraic expression and you have to that you have to factorize that algebraic expression. You have to factorize that algebraic expression. You have to factorize that algebraic expression. पढ़ा तस्ता ना या आगुदर चा वर्गा मधे अपन दोन प्रकार चा वो ऐड करने पड़े एकादश समीकरण आसे एकादश अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आसे सिल ए एक्स प्लस ए वाई ये सब कुछ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आसे इट कंटेन्स टू टर्म्स या चा मधे कितने टर्म्स हैं दोन टर्म्स हैं अने यह दोन टर्म्स मधे कॉमन टर्म जी a common card at the shilla karato x plus y. So these types of problems that we have seen in previous class. Ya chagodar chavar kamari apan asha padhi chikari te shik lele. Taas padhi chan apan second order set apan 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 x square minus 2y bracket square asha sarupa madhi. Aani ya chay factors apan ghet lehe te te man jay x plus 2y into x minus 2y हाँ जर पाहला से तो यहला आपन वेगड़ा सोरपा मदे कसे सोड़ लेला है ते मजे x plus y into x minus y that is equal to x square minus y square हे त्याचा formula basic होता आणि हे, हे जे expression आहे त्याला तुम्हें आशा पदेते ने factorize के लेता So students this was the method of factorizing expression that we have learned in previous class and today we are going to uh, factorize uh, another algebraic expression. So let us start the new concept. That is what. Yeah, just like this concept of the set. Yeah, take any factorize factorization factorization of quadratic quadratic trinomial okay factorization of quadratic trinomial ha concept ada apela ya thikane abhyasaycha mag ata itha yala apan kasha paddhitin abhyasuya mala madhe apela quadratic mhanje kay trinomial mhanje kay म्हणजे डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ इन द एक्सप्रेशन दैट एक्सप्रेशन हैज बीन क्लासिफाइड एज मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल एंड पॉलीनोमियल ओके एखादा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन याचं क्लासिफिकेशन आपण करत असताना एकपदी द्विपदी त्रिपदी हे कशावरून केलेलं आहे त्यातील असणाऱ्या पदांच्या संख्येवरून केलेलं आहे तर त्या पद्धतीने आपण ट्राइनोमियल कधी असं कधी म्हणतो इफ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स हाउ मेनी टर्म्स थ्री टर्म्स जर एखाद्या एक्सप्रेशन मध्ये तीन पद असतील तर त्या एक्सप्रेशनला त्या राशीला आपण त्रिपदी असं म्हणतो त्याला आपण ट्राइनोमियल असं म्हणतो नाउ द कांसेप्ट रिमेन्स दैट इज अबाउट द क्वाड्रेटिक तुम्हाला माहिती आहे डिग्री डिग्री माहित नसेल तर त्या ठिकाणी आम्ही सांगतो डिग्री म्हणजे काय असतं त्याला आपण मराठी मध्ये कोटी असं म्हणतो आणि याला आपण काय म्हणतो इट इज द हायेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल highest power of power of variable कि वहाँ टर्म त्याथी कन दिल जासे त्याचा highest power ठीक है highest power of the variable जर त्याथी काने कि त्यासे दोन आसे मा highest power मंजे का साथ तर याथी काने example आपन जा गेत लग तर x square plus 2 x plus 2 suppose ही example या मदे कोंता variable यूज केला है x हा व्हेरिएबल यूज केला ओके तर हा x व्हेरिएबल यूज केला असता ना तुम्ही जर या व्हेरिएबलचा इंडेक्स बघितला का त्याचा आपण त्या ठिकाणी परत शब्द घातांक बघितला तर हा घातांक आपल्या लक्षात येईल या ठिकाणी याचा घातांक 2 नाही याचा घातांक 1 आहे बरोबर आहे म्हणजे या पूर्ण एक्सप्रेशन मध्ये चलाचा सर्वात मोठा घातांक किती आहे 2 आहे सो द डिग्री इज व्हॉट 2 डिग्री किती आली 2 त्याला आपण डिग्री असं म्हणतो त्याला आपण कोटी असं म्हणतो आणि ज्या वेळी याची कोटी किंवा हायेस्ट पावर सर्वात मोठा घातांक हा 2 असतो त्यावेळी हे जे एक्सप्रेशन असतं 
this expression it is called as a quadratic okay quadratic ani he te kiti pad hai teen pad hai ani tyamule yala ka manacha quadratic trinomial quadratic trinomial ya thikane yala apan ka manto quadratic trinomial asa manto thik hai tar ata hi concept tumcha lakshat ale asel ki quadratic trinomial mhanje nimka kay he tumcha nishchit pane lakshat ale asel tar tya thikane apan explain karuya ax square प्लस बी एक्स प्लस सी इज क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल या ठिकाणी एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी हे जर पाहिलं असेल तर आपण याला काय म्हणूया क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल असं म्हणूया आणि याच्या अगोदरचा जो आपण चॅप्टर अभ्यास दिला आहे त्यामध्ये आपण एक्सपॅन्शन फॉर्म्युले जे वापरला आहे त्या एक्सपॅन्शन फॉर्म्युले तुम्ही एक फॉर्म्युला शिकलाय तो एक्सपेंशन फॉर्मुला मी या ठिकाणी सांगतो तो म्हणजे x a x b याला तुम्ही एक्सपांड केलेला आहे तो फॉर्मुला म्हणजे x2 a b म्हणजे या कॉन्स्टंट टर्मची ऍडिशन प्लस इथं काय येतं a b x a b हे जे एक्सपेंशन केलेलं आहे ना यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर x इफ यू हॅव इफ यू ऑब्झर्व दिस x is a variable and at the highest power tesa sarvat mota gata ani te ahe don ahe so hi ji aste tela apan kay manto quadratic polynomial ase manto ani mag aplya kada ata quadratic trinomial madhe aplya kada asha yacha swarupa madhe aplyala tya thikani pala asel to kutle expression asel ani tela aplyala yacha swarupa madhe he je factors apan ya thikani ghetle dite yacha swarupa madhe aplyala tyache kay nache factors anayche tar ma ata ya thikani apan yala surat karnar pan vidyarthi mitranno ya thikani mi tumhala sangu ichito कि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट फॉर युअर सिलेबस विच हेल्प इन सॉल्विंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण नावाचा पाठ आहे दहावीला आणि दहावीच्या वर्ग समीकरण नावाच्या पाठामध्ये आपल्याला वर्ग समीकरण हे अवयव पद्धतीनं सोडवायला सांगितलं जातं किंवा पुढच्या वर्षी नवीच्या वर्गामध्ये आपल्याला पॉलिनॉमियलचा कन्सेप्ट आहे आणि तिथं आपल्याला फायंडिंग द फॅक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल असं म्हटलेलं आहे ठीक आहे इट इज अ एक्सप्रेशन पण त्या ठिकाणी पॉलिम म्हणजे सेम कन्सेप्ट तिथं आपल्याला आहे आणि तोच कन्सेप्ट दहावीच्या वर्गासाठी वर्ग समीकरणात म्हणून दिलेला आहे सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट दॅट यू हॅव टू रिमेंबर तुम्हाला हा लक्षात ठेवावाच लागेल याचा सराव जास्तीत जास्त करावाच लागेल अतिशय महत्वाचा भाग आहे तर आपण आता सुरुवात करूयात ऍक्च्युअल कॉन्सेप्टला सो वय विल सी हाऊ टू फाइंड आउट फॅक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक ट्रायनॉमिक लेट अस सी दॅट कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स लेट अस सी द ऍक्च्युअल कॉन्सेप्ट या ठिकाणी आपण जो काही कॉन्सेप्ट आहे तो आपण एका उदाहरणाच्या आधारे एक्सप्लेन करूया या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता पहिल्या उदाहरणामध्ये एक्स हा व्हेरिएबल दिलेला आहे दुसऱ्या उदाहरणामध्ये सुद्धा आपण एक्स व्हेरिएबलच एक्झाम्पल घेतलेलं आहे पण दोन्ही मध्ये बघू शकता की या ठिकाणी याची पण डिग्री या पॉलिनॉमियलची डिग्री या ट्रायनॉमियलची डिग्री किती आहे दोन आहे याची पण डिग्री किती आहे दोन आहे तर या ठिकाणी हे झाले क्वाड्रेटिक ट्रायनॉमियल्स आणि मग या ठिकाणी याला आपण सोडत असताना ऍक्च्युअल काय करायचं आपल्याकडे फॉर्म्युला होता तो म्हणजे एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू इज इक्वल टू काय आहे एक्स स्क्वेअर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी म्हणजे सर्वात शेवटचं जे पद आहे त्या शेवटच्या पदाची आपल्याला इथं गुणाकार दिला म्हणजे त्याचे आपल्याला फॅक्टर्स फाइंड आउट करायचे आणि ते फॅक्टर्स हे असे असावे की त्यांची बेरीज ही किती पाहिजे हे मिडल टर्म आले पाहिजे मिडल टर्म ओके अशा पद्धतीनं मग आता बघूयात इथं किती आहे सहा सहा एक सहा बरोबर आहे आता मूळ म्हणजे फॅक्टर्स फाइंड आउट करणं म्हणजे नेमकं काय असतं तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात घ्या फॅक्टर्स काढत असताना कसे काढतो सहा गुणिले एक किती येतं सहा येतं त्याच वेळी त्याच वेळी ऋण सहा आणि ऋण एक याचाही गुणाकार किती येतो सहा येतो आणि लक्षात ऋण सहा आणि ऋण एक हे सुद्धा त्याचे फॅक्टर्स येतात परत मी असं लिहितो बेत्रिक सहा येतं ओके त्याच पद्धतीने इथे मी ऋण दोन गुणले ऋण तीन या दोन्हीचाही गुणाकार सहा येतो म्हणजे मला किती जोड्या मिळत आहेत चार जोड्या मिळत आहेत आय एम गेटिंग फोर पेअर्स ऑफ फॅक्टर्स ओके अवयवांच्या चार जोड्या मिळाल्या मग नेमकी चूज करायची ती कोणती करायची मी आत्ताच सांगितलं की अगोदर इथं तीन पद आहेत या तीन पदांमध्ये तुम्हाला सहा आणि पहिलं पदाचं सहगुणक आणि शेवटचं पद या दोन्हीचा गुणाकार घ्या वन इंटू सिक्स दॅट इज वॉट सिक्स 
आणि त्यामध्ये मी सांगताना सांगतोय की इथं ह्या सहाचे अवयव असे घ्या असे घ्या की त्यांची बेरीज किंवा वजावा की सम और डिफरन्स बिटवीन देम दॅट शुड बी द मिडल टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन मध्यम मधलं पद असं आलं पाहिजे बरोबर आहे मग आता मी चेक करतो इथे चार पेअर्स आहेत माझ्याकडं या चार पेअर्स तर एक्झॅक्ट कोणती पेअर चॉईस घ्यायची ते आपण बघूया इथं बघू शकता तुम्ही पहिली सहा आणि एक आहे पण सहा आणि एक या दोन्ही मध्ये सहाशे आणि एक ची जर बेरीज केली तर इथं येते सात येते आणि याच्यामध्ये दोन्ही पॉझिटिव्ह असल्या कारणाने याच्यामध्ये वाजापाकी होण्याचा काही प्रश्न नाही ठीक आहे पुढं इथं ऋण एक आणि ऋण सहा हे दोन्ही ऋण आहेत त्यामुळे इथं वजाबाकी इथेही होण्याचा प्रश्न नाही मग इथं ऋण ऋण काय येणार आहे धन सहा आणि एक सात येणार आहे आणि इथं ऑलरेडी मला एक सांगायचं की मधल्या पदाचं चिन्ह म्हणून लक्षात घ्या तर इथं इथं ऋण ऋण धन होईल सहा आणि एक सात येईल मधलं पद ह्या दोन्ही करिता येणार नाही सहा गुणी एक करता येणार नाही ऋण सहा गुणी ऋण एक करता पण नाही पुढं या ठिकाणी आपल्याला मिळेल दोन टू थ्री जा सिक्स येतं ठीक आहे पण दोन आणि तीनची बेरीज किती ते पाच एक्स येते इथं टू थ्री जा सिक्स येतं पण ऋण दोन आणि ऋण तीनची बेरीज इथं ऋण पाच येते इथं ऋण एक बेरीज येते पण इथं मात्र ऋण चिन्ह नाही म्हणजे हे कोणतं बरोबर आहे टू आणि थ्री दीज आर ऍक्युरेट फॅक्टर्स ऑफ सिक्स फॉर दिस एक्झाम्पल या दिलेल्या उदाहरणाकरिता हे फॅक्टर्स महत्वाचे आहेत मग मी या ठिकाणी याला मी काय करतो इथं लिहितो बघा कसं लिहितो ते फॅक्टर्स कसे फाटत करायचे कळाले या ठिकाणी पहा टू अँड थ्री टू थ्री झार सिक्स टू प्लस थ्री पॉझिटिव्ह टू पॉझिटिव्ह प्लस पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह टू पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह टू प्लस थ्री काय तर फायव्ह मग आता एक्सप्रेशन लिहितो मी बघा एक्स स्क्वेअर प्लस फायव्ह एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू ओके हे बरोबर आलं बरोबर आहे मग अगोदर काय करणार या ठिकाणी हे जे मधलं पद आहे ना याला स्प्लिटअप करणार याची फोल्ड करणार टू एक्स आणि थ्री एक्स अशी मग आता काय येणार इथं एक्स स्क्वेअर प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स कोणाची फोड केली या पाचची दोन एक्स आणि तीन एक्स पाच येतं की नाही पाच एक्स येतं ना बेरीज मग आता मी काय करतो याच्या पुढच्या स्टेपमध्ये याच या या स्टेपमध्ये याचे दोन गट पाडतो या पहिला गट या ठिकाणी हा एक्स स्क्वेअर प्लस टू एक्स चा आणि हा थ्री एक्स प्लस सिक्स चा हा दुसरा गट घेतो आणि या दोन्ही गटांमध्ये आपल्याला कॉमन फॅक्टर फाइंड आउट करायचा आहे आता कॉमन फॅक्टर कसा फाइंड आउट करू शकतो आपण तो इकडे लक्ष द्या इथे एक्स स्क्वेअर आहे ही स्टेप लिहायची आवश्यकता आहे तुम्हाला ते लिहू शकतो सोडू शकता पण मी इथे एक्स सोडून दाखवतो वाटलं ब्रॅकेट मध्ये लिहितो एक्स इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस हा पहिला ग्रुप आहे दुसरा ग्रुप थ्री इंटू एक्स प्लस टू इंटू थ्री हा काम कोणता ग्रुप आहे दुसरा ग्रुप आहे बरोबर आहे तर याची फोड कशी करता येईल या तुम्ही बघू शकता इथं या ठिकाणी इथं काय आहे एक्स इथं पण एक्स आहे म्हणजे दोन्ही मधून एक एक्स कॉमन घेतला तर शिल्लक काय राहतात कंसामध्ये या दोन्हीतून एक एक्स कॉमन काढतोय हा मग आता काय शिल्लक एक्स प्लस टू ओके आणि या दोन्ही या दुसऱ्या गटामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर इथं तीन आहे आणि इथं पण तीन आहे ते तीन जर तुम्ही हे प्लस साईन इथं मी देतो प्लस हे तीन जर तुम्ही घेतले तर काय मिळतो तुम्हाला एक्स प्लस शिल्लक काय राहतं एक्स प्लस टू राहतो ठीक आहे आता ही जर तुम्ही होल कन्सेप्ट जर तुम्ही घेतली तर याच्यामध्ये एक्स प्लस टू आणि ह्या प्लसच्या पुढच्या मध्ये एक्स प्लस टू ह्या ब्रॅकेट कॉमन येते तो मग मी आउटसाइड घेतो तर तो कॉमन घेतल्यानंतर काय राहतं एक्स प्लस टू येतो आता शिल्लक काय राहतं मग हा इथला एक्स आणि इथला प्लस थ्री तो सेकंड ब्रॅकेट मध्ये येतो एक्स प्लस थ्री सो यू ऑप्टेन फॅक्टर्स सजा दिअर फॉर एक्स स्क्वेअर प्लस फायव्ह एक्स प्लस सिक्स बरोबर येतं एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री ठीक आहे तुम्हाला जर हे टॅली करायचं असेल बरोबर आलं की नाही तर ते तुम्ही टॅली करू शकता बघा एक्स प्लस टू इथेही तुम्ही वाटत एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री याला सोडत असताना आपण असं सोडवलेलं आहे एक्स एक्स सेम आहे एक्स स्क्वेअर प्लस टू प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू इंटू थ्री मग काय येतं एक्स स्क्वेअर प्लस फायव्ह एक्स प्लस टू थ्री झा सिक्स 
so students you obtain the quadratic trinomial that is given here barobar je dile te tumcha kade quadratic trinomial alela ahe so this is uh, your answer so ya padhatin aplyala pratyek quadratic trinomial sodvaycha ahe ata yach padhatin apan second quadratic trinomial bagya सेकंड मध्ये बघा तुम्ही इथे सेम 2x2 9x 9 आता इथे कोएफिशिएंट किती होता काय नव्हतं म्हणजे 1 होता इथे 6 आहे इथे कोण आहे कोएफिशिएंट x2 चा 2 आहे इथे किती आहे 9 आहे मग या दोन्हीचा गुणाकार करा 2 9018 बरोबर आहे आता या ठिकाणी तुम्ही फॅक्टर्स काढत असताना कशा पद्धतीने फॅक्टर्स काढायचे मी परत एकदा सांगतो तुम्हाला 18 चे फॅक्टर्स आपण कसे घेऊ शकतो समजून सांगतोय 18 चे फॅक्टर्स आपण घेऊ शकतो 18 पा या ठिकाणी मी वाटलं तिथे लिहितो 18 टू दॅट कॅन बी फॅक्टराइज 18 1 18 बरोबर आहे 18 1 याला आपण निगेटिव मध्ये लिहू शकतो 18 1 ते पण 18 येतं परत सेकंड मध्ये 2 9 18 सो -2 -9 असे येतो बरोबर आहे पुढे या ठिकाणी आपण हे घेऊ शकतो की 6 3 जा 18 म्हणजे इथे लिहिले तर -6 into -3 म्हणजे हे आपल्याला इथे पेअर्स किती मिळाले 6 मिळाले अशा तुम्हाला वेगवेगळ्या संख्या करिता वेगवेगळे फॅक्टर्सचे पेअर्स तुम्हाला मिळतील पण मी सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला कोणता बघायचे या ठिकाणी मध्य मधलं पद या ठिकाणी मिडल टर्म आपल्याकडे आली पाहिजे कोणाचे त्यांच्या जे काही फॅक्टरची पेअर्स मिळते त्याच्यापैकी त्यांची ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन ही मिडल टर्म आली पाहिजे लेट अस चेक इथे नेगेटिव साइन आहे बरोबर आहे हे तर पॉझिटिव आहे म्हणजे आपल्याला ह्या पॉझिटिव मधला एकही आणणार नाही लक्षात घ्या थोडक्यात सोडून घ्यायचं ते 6 3 9 येईल 2 9 11 येतं 8 18 19 येतं ते 9 येणार नाही इथे येतं पण हे कसं येईल पॉझिटिव येईल इथे कसं पाहिजे नेगेटिव मग हे 9 2 11 18 Minus six plus minus three. Minus minus क्या होता? Minus plus minus. Minus six minus three. That is what minus nine. मंजे कौन है तो exact minus six अनि minus three are the accurate factors which are which are to be used for solving this quadratic trinomial. हे कनिष्ठ शोधने से ठीक आपने ला half factor चिया ची pair ही महत्वाची आये. मंजे आपने ही, ही use करा लगेल. लक्ष्य तालर हे फॅक्टर आपल्याला अशा पद्धतीचे अनेक काढता येतात पण एक्झॅक्ट कोणता यूज करायचा दॅट टोटली डिपेंड्स ऑन द मिडल टर्म ओके मध्य मधल्या पदावरती ते डिपेंड असतं मग आपण याला काय करूयात आता सोडवूया लेट अस सी हाऊ टू सॉल्व दिस या ठिकाणी 18 ची फॅक्टर सतत काय म्हटलं मी किती येतील माइनस 6 एंड माइनस 3 बरोबर आहे 6 3 जा पॉझिटिव 18 नेगेटिव 6 इनटू नेगेटिव 3 पॉझिटिव 18 येतो आणि इस माइनस 6 माइनस 3 दैट इज व्हाट माइनस 9 मग आता या ठिकाणी याला हे मी बरोबर 2x2 या त्याला स्प्लिट अप करतो माइनस 6 आणि माइनस 3 टाइप माइनस 6x माइनस 3x प्लस 9 ओके आलं आता मग पुढे काय करतो मी या ठिकाणी याचे दोन गट पाडतो हा पहिला गट आहे हा दुसरा गट आहे जे मी इथे पाडलेले आहेत त्याच पद्धतीने ठीक आहे आता कॉमन टर्म इथे कशी काढायची मी सांगितलेली परत तुम्हाला समजलं असेल तर हे आणखी एकदा मी समजत मला समजत होतो याला याची फोल्ड करून इथे वाढलं तर ब्रॅकेट मध्ये तर एक स्टेप वाढवतो चला 2 x 3 into x plus 3 into 3 बरबर है तर हा इथून हा इथपर्यंत चा पहिला गट आहे आणि हा इथून हा दुसरा गट आहे बरोबर आहे आता याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता याच्यामध्ये कॉमन जे काही असेल ते कोण कोण आहे इथे हा 2 2 ओके इथे x आणि हा x म्हणजे काय कॉमन आहे लाई 2x कॉमन येतो मग मी इथे लिहितो 2x शिल्लक काय आहे तर x हे माइनस साइन आणि इथे 3 सिंपल ब्रैकेट क्लोज आलं परत आता सेकंड ग्रुप मध्ये 
सेकंड ग्रुप मध्ये हे नेगेटिव साइन आहे जे दिले ते लिया नेगेटिव साइन पुढे याच्यामध्ये इथे कोण आहे 3 आणि इथे पण कोण आहे 3 आहे ना कॉमन मग तो 3 कॉमन घेऊया सो 3 टेकिंग कॉमन कारक शिल्लक इथे हा x आता चिन्हामध्ये कसा बदल होतो बघा याच्यामध्ये इथे पॉझिटिव साइन होतो पॉझिटिव साइन असल्यामुळे मध्ये त्या ठिकाणी कुठे बदल पॉझिटिव इनटू पॉझिटिव काय तर पॉझिटिव त्याच्यामध्ये बदल होत नाही पण मग चिन्हामध्ये कंसामध्ये प्रत बदल होतो निगेटिव निगेटिव काय होतं पॉझिटिव आणि इथे काय होतं तुम्हाला या ठिकाणी इथे तुम्हाला मिळत राहतं शिल्लक 3 ओके आता थ्रू आउट एक्सप्रेशन मध्ये तुम्ही बघा सर या स्टेप मध्ये या पूर्ण याच्यामध्ये कोण कॉमन आहे हा ब्रॅकेट कॉमन येतो लक्षात येतं आणि हे एक गोष्ट लक्षात घ्या इथे जी कॉमन टर्म येते इथे जे काही तुमच्या ब्रॅकेट मध्ये एक्सप्रेशन येतं तेच पुढे येतं ठीक आहे मग ते आपण कॉमन घेऊया काय शिल्लक राहतं x 3 जो कॉमन काढला तर शिल्लक काय राहतं 2x 3 देयरफॉर फॅक्टर्स ऑफ 10 फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक ट्रायंगल दैट आर 2x स्क्वेअर 9x 9 इज इक्वल टू x 3 इनटू अनदर ब्रैकेट 2x 3 तर या पद्धतीने आपल्याला क्वाड्रेटिक ट्रायनोमियल्स सॉल्व करायचे आहेत स्टूडेंट्स नाउ this is the concept where we have to find out the factors of quadratic trinomial okay uh, in next video we will see uh, practice it uh, related to this concept so today we will stop here thank you for watching this video